சீதாகுமாரன் பரிசுத்தாவியானவராகிய திரியேக தேவனுக்கு இன்றென்றுமுள்ள சதா காலங்களிலும் மெய்மை உண்டாவதாக இந்த நல்ல நாளின் மாலை வேளையிலும் கூட இந்த யூத் ஆனிவர்சரிக்கு வருகை தந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே கால்ஸ் மற்றும் நியூ ஹோப் மிஷன் சார்பாக வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த நேரத்திலும் கூட உங்கள் மத்தியிலே ஆண்டருடைய வார்த்தையை கிருபை செய்வதற்கு இடமளித்த பெத்தல் சர்ச்சஸ்னுடைய தலைமை போதகர் பாஸ்டர் வி எஸ் ராஜா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது மிக முக்கியமான ஒரு நேரத்திற்குள்ளாக வந்திருக்கிறோம் நாம் ஆண்டவரை பாடி ஆராதித்தோம் ஸ்கிட் பார்த்தோம் பாடல்கள் பார்த்தோம் எல்லாவற்றை விட மேலாக தேவனுடைய வார்த்தை மிகவும் முக்கியமானது நம்முடைய வாழ்வை மாற்றக்கூடியது தேவனுடைய வார்த்தை எனக்கு நாற்பது நிமிடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வெறும் இரண்டாயிரத்தி நானூறு நொடிகள் தான் அனுபடினாலே சீக்கிரம் போய்விடும் நம்முடைய கவனங்களை பிரசங்கியின் புத்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய ஒன்றாவது வசனத்திற்கு திருப்பிக் கொள்வோம் என்கிற தலைப்பிலே நான் உங்கள் மத்தியிலே ஆண்டோடைய வார்த்தையை பேசுவதற்கு குறிப்பிடுகிறேன் கத்தர் கிருபை செய்வாராக நீ உன் வாலிப பிரயாயத்திலே உன் சிருஷ்டிகரை நினை பொதுவாக சொல்வார்கள் வாலிப வயசுன்னா உனுடைய சிருஷ்டிகரை மறந்துடக்கூடாது கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் உன் வாலிப வயதிலே உன் சிருஷ்டிகரை நீ நினைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பொதுவாக வாலிப வயது வந்தவுடனே சொல்லிவிடுவார்கள் மறந்துடக்கூடாது என்று சொல்லுவார்கள் நாம் என்ன நினைக்கணும் யாரை நினைக்கணும் ஏன் நினைக்கணும் நினைத்தால் என்ன நடக்கும் நினைக்காவிட்டால் என்ன நடைபெறும் என்கிற காரியங்களை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த புத்தகத்துக்கு பேரே பிரசங்கி பிரசங்கி என்றால் பிரசங்கம் பண்ணக்கூடியவர் இதை எழுதினவர் சாலமோன் என்று சொல்லக்கூடியவர் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஏனென்றால் உலகில் வாழ்ந்தவர்களிலேயே மிகவும் ஞானவானாக அறியப்பட்ட ஒருவர் சொல்லுகிற ஒரு ஆலோசனை நான் ஆலோசனை சொல்கிறேன் பாஸ்டர் சொல்லுவாங்க பலர் சொல்ல இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த பைபிள் வசனத்தை எழுதினவர் ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த உலகிலேயே உனக்கு முன்னும் உனக்கு பின்னும் உன்னை போல ஒரு ஞானவான் இருப்பதில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானமானாய் உன்னை மாற்றுவேன் என்று சொல்லி சொன்னார் இஸ்ரவேலுடைய ஒரு மூன்றாவது அரசர் நாற்பது வருடங்கள் ஆட்சி செய்கிறார் வாலிப வயதிலே அரசாட்சிக்கு வருகிறார் ஆண்டவரே எனக்கு இந்த உங்களுடைய ஜனத்தை நடத்துவதற்கான ஞானம் வேண்டும் என்று கேட்கிறார் கேட்காத ஐஸ்வர்ய சம்பத்தும் வருகிறது சில ஆதாரங்களை பார்க்கணும் சாலமோன் மிக ஞானமான என்று சொல்லி ஒரு குழந்தைக்காக ரெண்டு பேர் போட்டி போடுறாங்க என்னுடைய மகன் என்னுடைய மகன் என்று சொல்லி பிரச்சனை எப்படி தீர்த்து வைப்பது இன்றைய போல கேமரா கிடையாது சாலமன் சொல்கிறார் வாழை எடுத்து கொண்டு வாருங்கள் ரெண்டாய் வெட்டி ஒரு பாதியை ஒருவருக்கும் இன்னொரு பாதி இன்னொருக்கும் கொடுத்து விடுவோம் தாயார் சொல்கிறாங்க வேண்டாம் குழந்தை அவங்களுக்கே கொடுத்துருங்க பிழைத்து விட்டு போகட்டும் இப்படி உண்மையான தாயார் என்பதை கண்டுபிடித்தார் ஷேபா நாட்டு ராஜஸ்திரி ஆயிரத்தி இருநூறு மைல் பிரயாணம் செய்து இவர் உண்மையிலே ஞானவானா என்று காண்பதற்கு வருகிறார் உண்மையாக ஞானவான் என்று கட்டுக்கொண்டுகிறார் அநேக நீதிமொழிகள் அநேக பாடல்கள் அநேக கட்டுமானங்களெல்லாம் செய்கிறார் கப்பல்கள் கட்டுகிறார் ஆலயம் கட்டுகிறார் அரண்மனைகள் கட்டுகிறார் தோப்புகள் கட்டுகிறார் இப்படி அவருடைய வாழ்வு எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்கத்தக்க வாழ்வாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒருவர் ஆலோசனை சொல்கிறார் சாலமோன் மொத்தம் மூன்று புத்தகங்கள் எழுதின என்னெல்லாம் நீதிமொழிகள் பிரசங்கி உன்னத பாட்டு உன்னத பாட்டு அவருடைய வாலிப வயதில் எழுதினார் என் பிரியமே என் ரூபவதியே சாலமோன் நீதிமொழி எழுதும் போது நடுத்தர வயதிலே என் மகனே பரஸ்திரியின் மேல் பாராதே உன் கண்ணியராய் நோக்க கடவுது பிரசங்கியின் புத்தகத்தை அவருடைய வாழ்வின் இறுதி பகுதியிலே எழுதினார் வயதான பிறகு வாலிபர்களுக்கு சில ஆலோசனை கொடுக்கிறார் ஒரு பழுத்த பழத்திடமிருந்து உங்களை போன்ற வயதுள்ளவர்களுக்கான ஒரு ஆலோசனையை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அவருடைய வாழ்வின் இடைப்பகுதியில் ஆரம்பம் நன்றாக இருந்தது ஆனால் நடுத்தர வயது இடையிலே வரும்பொழுது அவருடைய மறுமனையாட்டிகள் அவரை விக்கிரகாராதனைக்கு அவரை தள்ளினார்கள் அப்படி இருந்தாலும் வயதான காலத்திலே அவர் கத்திரிடமாய் திரும்பினார் திரும்பி தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவர் திரும்பி பார்க்கிறார் பிரசங்கி ஒன்றாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டு முதல் பதினெட்டிலே வாழ்வின் எல்லாவற்றையும் நான் பார்த்து விட்டேன் என்று சொல்கிறார் சூரியனுக்கு கீழே செய்யப்படுகிறது எல்லாவற்றையும் நான் பார்த்து விட்டேன் 
அந்த புத்தகத்தில் வந்து சூரியனுக்கு கீழே சூரியனுக்கு கீழேன்னு முப்பத்தி ஓரு தடவை வரும் சூரியனுக்கு கீழே என்று சொன்னால் தேவனுடைய சமூகத்திற்கு கீழ் என்னெல்லாம் பார்க்கணுமோ நான் அத்தனையும் பார்த்து விட்டேன் நீங்கள் பார்க்காத நான் பார்க்காத அநேக காரியங்களை சாலமான் பார்த்து விட்டு நான் என்ன கண்டுபிடிச்சேன் என்று சொல்லி வாலிபர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறார் எல்லாவற்றையும் முயற்சித்து பார்த்தார் பிரசங்கி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் நான் எல்லாவற்றையும் பார்த்தேன் என்று சொல்லி வயதான காலகட்டத்திலே ஒரு ஆலோசனையை சொல்லுகிறார் அதுதான் நான் வாசித்த பிரசங்கி பனிரெண்டு ஒன்று நீ உன் வாலிப பிராயத்திலே உன் சிருஷ்டிகரை நினை இந்த வசனத்திற்கு முன்ன இருக்கிற ரெண்டு வசனங்கள் பின்னாடி இருக்கிற சில வசனங்களை நம்ம பார்க்க வேண்டும் இந்த பகுதிகளிலே தான் இதோடு அவர் இணைத்து பேசுகிறார் பதினொன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதுலேருந்து பத்து சொல்கிறது வாலிபனே உன் இளமையிலே சந்தோஷப்படு உன் வாலிப நாட்களில் உன் இருதயம் உன்னை பூரிப்பாக்கட்டும் உன் நெஞ்சின் வழிகளிலும் உன் கண்களின் காட்சிகளில் நட ஆனாலும் இவை எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் தேவன் உன்னை நியாயத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் என்று அறி வாலிபனே உன் இளமையில் சந்தோஷப்படு உன் வாலிப நாட்களிலே உன் இருதயம் உன்னை பூரிப்பாக்கட்டும் உன் நெஞ்சின் வழிகளிலும் உன் கண்ணின் காட்சிகளிலும் நட என்ன மனுஷையா இப்படி இல்லையா சொல்லணும் சந்தோஷப்படு வாலிப வயசில் இல்லாமல் எப்போ சந்தோஷப்பட போகிற உன் வாலிப நாட்கள் இருதயம் உன்னை பூரிப்பாக்கட்டும் இப்போ உனக்கு என்ன செய்யட்டும் இப்போ தான் உன்னுடைய இந்த நாட்களிலே தான் இருதயம் உன்னை பூரிப்பாக்கட்டும் நம்முடைய வயதுகளை வந்து எப்படி பிரித்து சொல்வார்கள் என்றால் ஒன்றிலிருந்து பதினாலு வரைக்கும் சைல்டுஹுட் குழந்தை பருவம் பதினைந்துலேருந்து இருபத்தி நான்கு வரை வாலிப பருவம் இருபத்தி ஐந்துலேருந்து அறுபத்தி நான்கு அடல்ட் ஹூட் என்று சொல்வார்கள் அடுத்த அறுபத்தி நான்கு பிறகு வயதான பருவம் சொல்லப்போனால் ஒரு பதினைந்துலேருந்து முப்பது முப்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் நான் வாலிபர்களை எல்லாம் எடுக்கலாம் அவங்களுக்கு சாலமன் முதலாவது சொல்கிறாரு உன் இளமையிலே சந்தோஷப்படு உன் வாலிப உன் இருதயம் உன்னை பூரிப்பா உன் நெஞ்சின் வழிகளிலும் உன் கண்ணின் காட்சிகளிலும் நட என்ன நல்ல ஆலோசனை அப்படி தானே செய்யணும் சாலமான் வந்து உன் வாலிபத்தை வந்து நீ வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சுக்கடன்னு சொல்லலை உன் வாலிப நாட்களிலே நீ வந்து எதையும் பார்க்காதன்னு சொல்லலை நீ பார் இந்த வேறு வாலிப நாட் வேறு நாட்களிலே நீ எதையும் செய்ய முடியாது வாலிப நாட்களில் செய்யக்கூடியதை வயதான பிறகு செய்ய முடியாது இப்போ சில காரியங்களை நீ செய் செய்யலாம் ஏனென்றால் இவைகள் மறைந்து போய் அடுத்த வசனம் சொல்கிறாரு உயில வயதும் வாலிபமும் மாயையே இது மாயை மாயை மாயே என்று பிரசங்கி சொல்லுகிறான் என்று வந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த வயது என்ன செய்யணும் போய்விடும் வரும் பதினைந்து பதினாறு பதினேழு என்று சொல்லி வந்துவிடும் இன்றைக்கு அந்த பக்கத்திலே ஐம்பதுகளை கடந்தவர்களெல்லாம் இப்பொழுது ஒரு காலத்தில் எங்கே இருந்தார்கள் வாலிபர்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் அந்த வாலிபம் அவர்களை விட்டு போயிட்டு அப்போ இந்த நாட்களிலே எப்படி இருக்கணும் சந்தோஷப்படணும் உன் இருதயம் உன்னை பூரிப்பாக்கட்டும் நெஞ்சின் வழிகளிலும் கண்ணின் காட்சிகளிலும் நட ஆனாலும் இவை எல்லாவற்றின் நிமித்தம் தேவனை நியாயத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் என்பதை காஷன் நோட்டீஸ் என்று இருக்கிறது எல்லாத்துல செலவுல இருக்கு காஷன் என்று எச்சரிக்கை எல்லாம் இருக்குது பயன்படுத்தலாம் ஆனால் எச்சரிக்கை மருந்து இருக்கும் என்னென்ன டோஸ் இருக்குன்னு இருக்கலாம் வார்னிங் ஷெடியூல் ஹெச் ட்ரக் என்ன இருக்கும் ஷெடியூல் ஹெச் ட்ரக்னு சொல்லும் போது எல்லாரும் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்க முடியாது அது விசேஷித்த நோக்கத்திற்காய் எடுக்கப்பட வேண்டியது மற்றபடி எடுக்கக்கூடாது எச்சரிக்கை நீ செய்ய இந்த வாலிப வயதில் ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் கத்தரிடத்தில் கணக்கு புவிக்க வேண்டும் இது ரொம்ப முக்கியமான காலகட்டம் இப்போ என்ன செய்தாலும் பரவாயில்ல வயதான பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் இப்போ செய்ததற்கு தேவன் கேட்பார் இந்த வயது தேவன் கொடுத்தது இந்த வயதில் என்ன செய்தோ என்பதை தேவன் கேட்பார் உன் இருதயத்திலிருந்து சஞ்சலத்தையும் மாம்சத்திலிருந்து தீங்கையும் நீக்கி போடு நீ எதை நீக்க வேண்டும் இதை நீக்கிவிட்டு சந்தோஷமாயிரு உன் வழிகளிலே நட கத்தர் பிரியமாயிருக்கிறார் அடுத்த பனிரெண்டு இரண்டிலிருந்து சில காரியங்களை சொல்கிறேன் சூரியனும் வெளிச்சம் சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும் அந்தகாரப்படாததற்கு முன்னும் அது என்னது சூரியன் இடையில சூரிய கிரகணம் வந்தது திடீர்னு வானம் அந்தகாரப்பட்டு நானும் என்னதான் ஒரு ப்ரோக்ராம் போனால் மழை வருது போல இருக்கேன்னு பார்த்தா மழையை காணலை சாலமன் என்ன சொல்கிறாரு சூரிய கிரகணத்தை சொல்கிறாரா சூரியனும் வெளிச்சமும் சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும் அந்தகாரப்படாததற்கு முன்னும் ஃபிகரேட்டிவ் ஸ்பீச்னு சொல்லுவாங்க படிச்சிருக்கிறீங்களா ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஃபிகரேட்டிவ் ஸ்பீச் என்று மெட்ராஃபர்னு சொல்லுவார்கள் உருவகப்படுத்தி சில காரியங்களை சொல்லுவார்கள் இப்போ வாலிபத்தை தாண்டிட்டு வயசான பிறகு கொண்டு நிறுத்துறாரு அவரை கொண்டு நிறுத்துறாரு எல்லா வாலிபர்களுக்கு சொல்கிறாரு வாலிப வயதிலே உன் சிருஷ்டிக்கிற நினை ஏனென்றால் வயதான பிறகு உனக்கு என்ன நடக்கும்னா 
எழுபதுகளுக்கு பிறகு அறுபத்தைந்துகளுக்கு பிறகு எண்பதுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும்னா சூரியன் வெளிச்சன் சந்திர நட்சத்திரங்கள் அந்தகாரப்படும் கண் பார்வை குறைஞ்சிடும் அதுக்கு பிறகு எல்லாவற்றையும் இப்போ பார்க்கறது போல பார்க்க முடியாத ஒரு காலகட்டம் வரும் மலைக்கு பின் மேகங்கள் திரும்ப திரும்ப வராததற்கு முன்னும் மலைக்கு பின் மேகங்கள் திரும்ப திரும்ப வராததற்கு முன்னும் வீட்டு காவலாளிகள் தள்ளாடி முதல்ல வராததற்கு முன்ன கண் பார்வை குறையும் வீட்டு காவலாளிகள் தள்ளாடி கரங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்காது என்ன செய்யும் கரங்கள் தள்ளாட ஆரம்பித்து விடும் வீட்டு காவலாளிகள் தள்ளாடி பலசாலிகள் கூனி போய் கால்கள் என்ன செய்யறோம் நிமிர்ந்து இப்படி என்ன செய்ய முடியாது நிற்க முடியாத ஒரு வயசு உங்களுக்கு வரும் எனக்கு வரும் மட்டுமல்ல எந்திரம் அரைக்கிறவர்கள் கொஞ்சமானதனால் ஓய்ந்து எந்திரம் அரைக்கிறது யார் கிரைண்டரை பற்றியா சொல்றாரு அப்படிய மக்கள் ஒரு வயசான ஊழியக்காரட்ட முறுக்கு கொண்டு வந்தாங்க ஐயா சாப்பிடுங்க என்னைய பார்த்தா உனக்கு என்னன்னு தெரியுது எனக்கு ஒன்று புரியல இல்லையே ஏன் இப்படி சொல்கிறாரு அவருக்கு பல் இல்லை அவருக்கு பிரச்சனை எனக்கு வயசில் என்ன தெரியும் அப்போ தான் யோசித்தோம் இது அந்த வயது வரும்போது இப்படியெல்லாம் இருக்கும் போல இருக்கு இப்போது ஆர்டிஃபிஷியலாக பல் வைக்கிறார்கள் ஆனால் எல்லாருக்கும் அது உபயோகப்படுவது இல்லை வெளியிலே போக மாத்த மட்டும் பல்லை வச்சுட்டு வீட்டில் வச்சு கலட்டி வைக்க வேண்டிய நிலை வந்து விடுகிறது பல்கள் என்ன செய்து விடுகிறது ஓய்ந்து போய் விடுகிறது பலகணியாய் பார்க்கிறவர்கள் இருண்டு போகிறதற்கு முன்னும் திரும்பவும் இருட்டு திரும்ப சொல்றாரு என்ன செய்யும் இருள் வரும் கண் பார்வை மீண்டும் குறைந்து போய்விடும் எந்திர சத்தம் தாழ்ந்ததினால் தெருவாசல்களின் கதவுகள் அடைப்பட்டு இது பல்லு போனனால வாயே திறக்கக்கூடாது பல்லு போனால என்ன செய்யணும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பேச முடியாது பொக்க வாயினாயிரு வாசலின் கதவுகள் அடைபட்டு விடும் குருவியின் சத்தத்துக்கும் இழந்திருக்க வேண்டியதாகி தூக்கம் வராது குருவிக்க சத்தத்துக்கு என்ன செய்யணும் நிம்மதியான உறக்கம் இல்லாத காலங்கள் வரும் கீதவாத்த கன்னிகைகள் எல்லாம் அடங்கி போகும் முன்னரும் நல்ல கீத வாத்தியங்களால் என்ன செய்யுது கேட்காது இப்போ பாட்டு கேட்கலாம் இசை வாசிக்கலாம் பாட்டு பாடலாம் இசை வாத்தியங்களுடைய சத்தங்கள் என்ன செய்யும் காது என்ன கேட்கல சரியாக கேட்கவில்லை அடுத்து என்ன சொல்கிறாரு மேட்டுக்காக அச்சம் உண்டாகி வழியிலே பயங்கள் தோன்றி நடக்கிறதுக்கே பயமாக இருக்கும் ஐயோ விழுந்துருவோமா ப்ரெஷரு சுகரு என்னது இருக்குது என்ன சொல்லிடுவாங்க இனி வீட்டு கட்டியில் நடந்தேன்னா உனக்கு அவ்வளோ தான் என்ன செய்வேன் செத்தே போயிடுவேன் என்ன செய்யாது வீட்டே விட்டே வெளியே ஏறக்கூடாது என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் பயம் வெயிலில் என்ன செய்திடும் கீழே விழுந்துருவனா என்கிற பயம் உண்டாகிவிடும் வாதுமை மரம் பூ பூ பூத்து முடியெல்லாம் என்ன செய்திடும் நிறைய முடியாயிரும் அன்றைக்கு டை இருந்ததா என்று தெரியவில்லை இன்றைக்கு இதெல்லாம் போனாலும் டை அடித்து விட்டு இளைஞர்கள் போல காண்டி கொள்ளுகிறார்கள் ஆனால் முழுமையாய் மாற்ற முடியாது வெட்டுக்கிளியும் பாரமாகி வெட்டுக்கிளியே என்ன செய்யும் பத்து கிலோ ஐம்பது கிலோ தூக்கினவங்க எல்லாம் என்ன செய்யுது வெட்டுக்கிளியே தூக்க முடியாத அளவுக்கு கூனி குறுகி போகக்கூடிய காலகட்டங்கள் வரும் பசி தீபனமும் அற்று போகாததற்கு முன்னும் அதற்கு பிறகு எந்த ஆசை எதிர்பாலனிடமும் ஆசை இருக்காது என்னத்தை எல்லாம் போச்சு முடிஞ்சது என்று சொல்லி நம்முடைய ஆசைகள் எல்லாம் அற்று போகிற ஒரு காலம் முன்னும் மனுஷன் தன் நித்திய வீட்டுக்கு போகிறதுனாலே துக்கம் கொண்டாடுகிறவர்கள் வீதியிலே தெரியாததற்கு முன்னும் சொல்லுவாங்க அடுத்த வீட்டில் என்னவர் உனக்கு நண்பர் இருந்தா இல்லையா போய் சேர்ந்துட்டாரு சேர்ந்துட்டாரா நல்லா தானே இருந்தாரு ஏ அடுத்து நீ தான் நம்ம குரூப்பில் எல்லாரும் போயிட்டாங்க நீ ஒருத்தன் தான் இருக்கிற வெள்ளிக்கை அதுக்கு மேலே எதில் தொங்கிட்டு நிற்கிது வெள்ளி கயிறில் தொங்கிட்டு நிற்கிது எது தொங்கிட்டு நிற்கிது பொற்கிண்ணி அந்த வெளி விளக்கு தொங்கிட்டு நிற்கிது அதை அருந்து கீழே விழுந்து நசுங்கி 
முடிந்தது வாழ்க்கை என்ன செய்தாச்சு ஒளி தீபம் அணைந்தது மறைந்தது என்று சொல்லப்படும் ஊற்றின் அருகே சால் உடைந்து துவரண்டையில் உருளை நொறுங்கி கிணத்திலேருந்து தண்ணி அரைக்கிற உருளையும் உடைஞ்சி சால் அந்த இதுவும் கீழே விழுந்து தண்ணீர் எடுக்க முடியாது வாழ்வு முடிந்தது இவ்விதமாய் மண்ணானது தன் முன்னிருந்த பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்திற்கு மறுபடியும் போகாததற்கு முன்னும் அவரை உன் வாலிபு பிராயத்தில் நினை இதெல்லாம் நடந்து ஆதியாகமும் ஒன்றிலே தேவன் சிருஷ்டிக்கும் போது தன் ஜீவ சுவாசத்தை உறுதி மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அது ரிவர்ஸில் நடக்குது அங்கே நடந்தது இப்போ என்ன இருக்குது மரணம் நடைபெறும் பொழுது எதிர்மறையாய் நடக்கிறது அதற்கு முன் எப்பொழுது நினை பல் விழுந்த பிறகல்ல முடி நிறைத்த பிறகல்ல கூனி போன பிறகல்ல குறுகி போன பிறகல்ல வெளியிலே தலை காட்ட முடியாத இருக்கு பிறகல்ல இந்த வாலிப பிராயத்தில் ஒன் சிருஷ்டிகரை நினை இப்போ பன்னிரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒரு அந்த பின்னணியை பார்த்துட்டோம் நீ உன் வாலிப பிராயத்தில் உன் சிருஷ்டிகரை நினை நீ இம்பரேட்டிவ் நினைச்சிக்கோப்பா தயவு செய்து நினைச்சிக்கப்பா நம்ம சொல்லலாம் தயவு செய்து ஏசு ஏற்றுக்கணும் ராஜா அப்படின்னு சொல்லல நீ ஒரு அதிகாரம் ஒரு கட்டளை ராஜாவின் வார்த்தைகளில் அதிகாரம் உண்டு என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எட்டு நான்களே வருகிறது நீ நின்னை நீ என்ன செய்ய வேண்டும் நினைக்க வேண்டும் ரிமம்பர் ரிமம்பர் என்ன செய்யணும் நினைக்கணும் இன்றைக்கு அநேக காரியங்கள் நமக்கு ஆண்டவர் நல்ல மூளையை தந்திருக்கிறாரு மூளைக்குள்ளே வந்து அநேக நம் பிறந்ததுலேருந்து சில காரியங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்க முடியாது நம்ம பிறந்தப்போ நம்ம யார் பார்க்க வந்தாங்கன்னு தெரியாது நம்ம இறந்தப்போ யார் பார்க்க வந்தாங்கன்னு என்ன செய்யாது தெரியாது இடையில உள்ளவங்க யார் வந்தா பேசினான்னு தெரியும் அதுல நேற்றைக்கு இன்றைக்கு நாளைக்கு யார் வருவா வந்தா என்று தெரியும் கொஞ்ச காலத்துக்கு தெரிகிற காரியம் உண்டு நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கிற பாடங்கள் ஒரு நாளுக்கு என்று உள்ள காரியங்கள் சிலது நீண்ட காலத்திற்கு தெரியக்கூடிய காரியங்கள் என் அப்பா யாரு என் அம்மா யாரு என் பிள்ளைங்க யாரு அதெல்லாம் என்ன செய்யக்கூடாது மறக்கிற காரியங்கள் இல்லை ஆனால் சிலது மறந்து போகிற காரியங்கள் சிலர் வந்து இடத்துல போகும்போது பிரதர் நல்லா இருக்கிறீங்களா கேட்பாங்க எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே என்ன சொல்றது ஆமா ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன் என்று ஞாபகம் இருக்காது சில வேலைகள்ல ஆனால் சிலரை பார்த்தால் என்ன செய்யும் இவர் யாரு என்ன என்று சொல்லி நான் வாழ்விலே மறக்க முடியாது சிலது நல்ல காரியங்கள் கெட்ட காரியங்கள் தீமை நன்மை இது எல்லாமே நம்ம மனசில் சிலது மனது மறந்துடணும்னு நினைப்போம் ஆனால் என்ன செய்ய முடியாது மறக்க முடியாது சிலது மறக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்போம் மறந்துடுவோம் நன்மை தீமை இதெல்லாம் நம்ம இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சாலமோன்னு சொல்கிறாரு இப்போ நீ என்ன செய்யணும் ரிமம்பர் நினைக்கணும் திரும்பி பார்க்க வேண்டும் ஃபர்கெட்டபிள் அண்ட் அன்ஃபர்கெட்டபிள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் பார்க்கக்கூடாதது இப்போ நினைத்து பார்க்க வேண்டிய காரியத்தை சொல்கிறார் என்ன நினைக்கணும் தேவன் ஒருத்தர் இருக்கிறார் கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கிறார் என்று அல்ல அது இருக்கிறார்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் செய்ய வேண்டியது என்னது வாலிப பிராயத்தில் சிருஷிகரின் நினை என்று சொல்லும் பொழுது டு லிவ் யுவர் லைஃப் வித் வாட் யூ நோ அபவுட் காட் கிளியர்லி இன் வியூ நாட் ஜஸ்ட் டு ரிமெம்பர் தட் தேர் இஸ் அ காட் என்னுடைய வாழ்விலே தேவனை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக நிறுத்தி கொள்ளுகிற ஒரு வாழ்க்கை கத்தர் இருக்கிறார் கத்தர் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் தேவன் இருக்கிறார் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் யோசேப்புக்கு பாவம் செய்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அன்னைக்கு பைபிள் செடி கிடையாது பாஸ்டர் கிடையாது பைபிள் கிடையாது புதிய ஏற்பாடு கிடையாது பழைய ஏற்பாடு கிடையாது ஏசு கிறிஸ்து இன்னும் வரவில்லை மரணம் உயிர்த்தளவில்லை அவருக்கு இருந்த ஒன்னே ஒன்று என்னது கத்தர் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நான் எப்படி போத்திப்பார் இல்லை யாரும் பார்க்கல கொஞ்ச நேரம் தான் கத்தர் என்னை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த அறை வீட்டுக்குள்ளே இப்படி என்ன செய்யணும் வாலிப பிராயத்தில் என்னுடைய சிருஷ்டிகரை குறித்து நினைக்கணும் கத்தர் இருக்கிறார் எந்த காரியம் வந்தால நன்மையோ தீமையோ தேவன் இருக்கிறார் என்கிற ஒரு சிந்தை இருக்க வேண்டும் அந்த எப்படி நினைக்கணும் உன் வாலிப பிராயத்தில் என்ன நினைக்கணும் உன் சிருஷ்டிகரை நினை யோர் கிரியேட்டர் யாருடைய சிருஷ்டிகர் என் சிருஷ்டிகர் நம்ம நினைக்கணும் நாம் நினைக்கணும் யாரை நினைக்கணும் சிருஷ்டிகரை யாருடைய சிருஷ்டிகரை என்னுடைய சிருஷ்டிகரை பைபிள் சொல்லுகிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் தேவன் எல்லாவற்றையும் ஆறு நாட்களில் சிருஷ்டித்தார் காணப்படுகிறது காணப்படாது பார்க்க முடிகிறது பார்க்க முடியாது தேடுறது தேடாதது பிடிச்சது பிடிக்காதது எல்லாவற்றையும் தேவன் சிருஷ்டித்தார் 
அவைகளை மாற்றம் சிருஷ்டிக்கவில்லை இந்த பிரபஞ்சத்தை மாற்றம் சிருஷ்டிக்கவில்லை இந்த சூரிய குடும்பத்தை மாற்றம் சிருஷ்டிக்கவில்லை இந்த கோள்களை மாற்றம் சிருஷ்டிக்கவில்லை தாவரங்களை மாற்றம் சிருஷ்டிக்கவில்லை உங்களையும் என்னையும் சிருஷ்டித்தார் ஹி இஸ் யோர் கிரியேட்டர் அவர் உங்கள் சிருஷ்டிகர் யூ மஸ்ட் பி அக்கௌண்டபிள் டு காட் பிகாஸ் ஹி இஸ் யோர் கிரியேட்டர் உங்களை சிருஷித்தவர் அவர் உங்களை உருவாக்கினவர் அவர் தாயின் கற்பத்தில் நீங்கள் தோன்றும் முன்னதாகவே தம்பிக்கு பேர் என்ன பிரேமா பென் எந்த வருஷம் பிறந்தீங்க பென் என்று சொல்லக்கூடிய தம்பி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டிலே இந்த மாதத்தில் பிறக்க வேண்டும் அவர் இந்த மாதத்தில் இங்கு வர வேண்டும் ரட்சிக்கப்படவே அவர் இப்படி இந்த தேவனுடைய திட்டம் ஒன்று இருக்கிறது எதை செய்யா என செய்யல வந்துவிடலே இட் டஸ் நாட் கேம் ஆக்சிடென்ட் பெண்ணை குறித்த ஒரு தேவ திட்டம் உண்டு மோசஸ் ராஜை குறித்த ஒரு தேவ திட்டம் உண்டு உங்களையும் என்னையும் குறித்த தேவ திட்டம் உண்டு அவர் சிருஷ்டித்ததன் நோக்கம் சகலமும் அவருடைய மகிமைக்காய் சிருஷித்திருக்கிறார் நீங்கள் அவருக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அவர் உங்கள் சிருஷ்டிக்கத்தர் அவர் சிறந்தவர் சங்கீதம் ஏற்றிலே சொல்லுகிறார் அவர் நல்லவர் பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் சொல்லிட்டு நல்ல பிதா என்று சொல்றார் மலையை வர்ஷிக்க பண்ணுகிறார் நல்லோர் மேலே தீயோர் மேலே மலையை வர்ஷிக்க பண்ணுகிறார் அவர் ஏன் சிருஷித்தா என்று சொல்லும் பொழுது வெளிப்படுத்தல் நான்காவது அதிகாரத்திலே ஒரு வசனத்தை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் பதினொன்றாவது வசனம் கத்தாவே தேவரீர் மகிமையும் கனத்தையும் வல்லமையும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு பாத்திரதா இருக்கிற நீரே சகலத்தையும் சிருஷித்தி உங்களுடைய சித்தத்தினாலே அவைகள் உண்டாயி உண்டாயிருக்கிறவைகளும் சிருஷிக்கப்பட்டவைகளுமா இருக்கிறது நீரே சகலத்தையும் சிருஷித்தீர் உம்முடைய சித்தத்தினாலே அவைகள் உண்டாயிருக்கிறவைகளும் சிருஷிக்கப்பட்டவைகளும் இருக்குது பரலோகத்தில் பாடுகிற பாடல் பரலோகத்திற்கு ஒரு பயணம் போனால் அந்த நாலாவது அதிகாரத்தை படிச்சிங்கன்னா பரலோகத்துக்கு பயணம் போயிட்டு வந்துடலாம் அங்கே பாட்டு பாடுறாங்க நீரே சகலவற்றையும் சிருஷித்தீர் உங்கள் ஊருக்கு பேரை நிறுத்தி பாருங்கள் உங்களை கத்தர் சிருஷித்தா நீங்கள் ஒரு விபத்து நாளை வரவில்லை உங்களை ஒரு நோக்கத்திற்காக சிருஷித்தார் எதற்கு அவருடைய துதியை சொல்லி வரும்படியாக வல்லமை கனத்தை பெற்றுக்கொள் உங்கள் மூலமாய் கத்தருடைய நாமம் மையமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் கனத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர் வல்லமைக்கு பாத்திரதா இருக்கிறார் என்பது விளங்க வேண்டும் அதற்காக நீங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் படைக்கப்பட்டிருப்பதன் நோக்கம் அவருடைய சித்தம் செய்வதற்காக மட்டுமல்ல என்னைக்கோ படைச்சிட்டு உன் இஷ்டப்படிப்போம்னு சொல்லுகிறவர் அல்ல ஹி இஸ் அ பர்சனல் கிரியேட்டர் நம்மோடு ஐக்கியத்தில் உள்ளவர் ஏசாய தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்திலே தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார் பத்தாவது வசனத்திலிருந்து நானே அவர் என்று நீங்கள் உணர்ந்து என்னை அறிந்து விசுவாசிக்கும்படி நீங்களும் நான் தெரிந்து கொண்ட என் தாசனம் எனக்கு சாட்சிகளாக இருக்க கத்தர் சொல்கிறார் எனக்கு முன் ஏற்பட்ட தேவன் இல்லை எனக்கு பின் இருப்பதும் இல்லை நானே நான் நானே கத்தர் என்னை இல்லாமல் ரட்சகர் இல்லை நானே அறிவித்து ரட்சித்து விளங்க பண்ணினேன் உங்களில் இப்படி செய்யத்தக்க அந்நிய தேவன் இல்லை என் நானே தேவன் என்பதற்கு நீங்களே எனக்கு சாட்சிகள் நான் நானே ரட்சகர் உங்களை எல்லாம் சிருஷித்த கத்தர் சொல்லுகிறார் நானே உங்கள் ரட்சகர் ஐ ஆம் யோர் ரிடீமர் நான் உங்களை சிருஷ்டித்தவர் மாத்திரமல்ல நானே உங்களை ரட்சிக்கிறவர் நீங்கள் அவர் யார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் எந்த தேவன் உண்மையாக ரட்சகராக இருக்கிறாரோ அந்த தேவனே சிருஷ்டி கத்தராக இருக்கிறார் அவரே சிருஷ்டி கத்தராக இருக்கிறார் யோவான் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து நான்கு சொல்லுகிறது ஆதையிலே வார்த்தை இருந்தது இந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று உண்டானதொன்றும் அவரால் இல்லாமல் உண்டாகவில்லை அவருக்குள் ஜீவன் இருக்கிறது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாயிருக்கிறது முதலாவது என்னை படைத்தவர் இருக்கிறார் அந்த படைத்தவர் என்னை நேசிக்கிறார் இறையமே முப்பத்தொன்றில் சொல்லுவார் நான் அனாதி ஸ்நேகத்தால் உன்னை ஸ்நேகித்தேன் ஐ ஹவ் லவ் யூ வித் என் எவர் லாஸ்டிங் லவ் உங்களை உங்கள் வழியிலே விட்டு நீங்கள் கெட்டு போவது தேவனுடைய சித்தமல்ல உங்களை படைத்ததற்கு ஒரு நோக்கம் என்று உங்களை உருவாக்கினதற்கு நோக்கம் கொண்டு உங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறார் அல்லே சொன்னார்கள் ஐஎஸ் உங்களை நேசிக்கிறார் என்று தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் என்பதற்கு சாட்சி என்ன சிலுவை சிலுவையிலே உங்களுக்காக எனக்காக தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தார் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்து இன்றைக்கும் ஜீவனோடு இருக்கிறார் உங்களை நேசிக்கிறார் அவர்தான் உங்களுடைய சிருஷ்டி கத்தர் கொலோசியர் ஒன்றாவது அதிகாரத்திலே பவுல் சொல்லுகிறார் பதினாறுல 
ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பூலோகத்தில் உள்ளவைகள் பரலோகத்தில் உள்ளவைகள் காணப்படுகிறவைகள் காணப்படாதவைகள் சகல வசதிகள் சிங்காசனங்கள் துரைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் கத்தத்துங்கள் அவருக்கென்றும் அவரை கொண்டும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது எல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துவுக்காய் இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவுக்காய் தான் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அப்படி இல்லாத ஒரு வாழ்வு பிரயோஜனமான ஒரு வாழ்வு அல்ல சிருஷ்டிகர் என்று தெரிந்து கொண்ட நீங்கள் உங்களை தேவன் புதிய சிருஷ்டியாய் மாற்றுகிறார் ரெண்டு குறைந்தர் ஐந்து பதினேழு சொல்லுகிறது ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான் பழையவைகள் ஒளிந்து போய் இன எல்லாம் புதிதாயின நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் மனுஷன் பாவம் செய்கிறான் யாரும் சொல்லி கொடுத்து செய்யறதில்ல யாரும் அதுக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் பாடம் எடுக்கிறதில்ல அவன் செய்து கொண்டே இருக்கிறான் ஆனால் அப்படிப்பட்டவனை ஒரு புது சிருஷ்டியாய் மாற்றுகிற ஒரு செயலையும் அந்த சிருஷ்டிகரே செய்கிறார் கிறிஸ்துவுக்குள் உங்களை ஒரு புதிய மனிதனாய் மாற்றுகிறார் எதற்கு உங்கள் இஷ்டப்படி வாழ்வதற்கல்ல உங்கள் வாழ்வை கெடுப்பதற்கல்ல நரகத்திற்கு போவதற்கல்ல சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு உங்களை வாலிப வயதை வெற்றியுள்ள வயதாய் மாற்றுவதற்கு கத்தற்காய் நீங்கள் செயல்படுவதற்கு இந்த அறிவு உங்களுக்கு வரணும் இந்த வாலிப வயது இது கத்தரினை சிருஷ்டித்திருக்கிறார் என்னை இந்த இடத்துல ஏன்னா அமெரிக்காவில் பிறந்திருக்கலன்னா இந்தியாவில் பிறந்திருக்கிறேன் ஏன்னா இந்தியாவில் பிறந்திருக்கிறேன்னா ஒரு நோக்கம் உண்டு இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் நான் இருக்கிறேன்னா ஒரு நோக்கம் உண்டு என்னை குறித்த கத்தருடைய திட்டம் ஒன்று இருக்கிறது அவர் எதையுமே தேவையில்லாமல் செய்ய மாட்டார் அவர் செய்தால் ஒரு திட்டம் உண்டு ஒரு நோக்கம் உண்டு அதை குறித்து நீங்கள் சிந்தித்திருக்கிறீர்களா என்னை தேவன் சிருஷித்திருக்கிறார் என்னை குறித்து ஒரு தேவ திட்டம் இருக்கிறது என்னை கொண்டு தேவன் செய்ய வேண்டிய ஒரு பணி இருக்கிறது என்று நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் இப்பொழுது சிந்திக்கவில்லை என்றால் நான் நடக்க முடியாததுக்கு பிறகு ரத்தமே சிந்தி சாட்சியா வாழ்வேன் என்று பாட்டு பாடினாலும் நடக்காது இப்பொழுது பைபிளில் பார்த்தா முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் எல்லாம் வாலிப வயதிலே தேவன் பயன்படுத்தினார் ஏசு கிறிசு பனிரெண்டு வயதுலேருந்தே முப்பது வயது சாலமோன் பத்தொன்பதுலேருந்து இருபது வயதுக்குள்ளாக பதினோரு அப்போ சலர்கள் வாலிப வயதிலே தானியேல் வாலிப வயதிலே இரேமியா பதினேழு வயதிலே ரூத் இருபது வயதுக்குள்ளதாக ஷாத்ராக் மேஷே காபேத் நேகோ வாலிப வயது எஸ்தர் வாலிப வயது யோசேப்பு பதினேழு வயதிலிருந்து சாமுவேல் பிள்ளையாண்டானா இருக்கும் போதே கத்தருடைய சமூகத்தில் வளர்ந்தார் ராகாப் இருபதுகளிலே மெரியாம் சிறு பெண்ணாய் இருக்கும் பொழுதே கத்தர் பயன்படுத்தினார் யோசியா இருபத்தி ஆறு வயதாக இருக்கும் பொழுதே ஒரு பெரிய எழுப்புதலை கட்டளையிட்டார் மரியாள் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாள் வாலிப வயது பவுல் முப்பது வயது இப்படி அடுக்கி கொண்டே போகலாம் தேவன் கரத்தில் எடுத்து உபயோகப்படுத்தி உலகத்திற்கும் ஜனத்திற்கும் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்த பாத்திரங்கள் வாலிப வயதிலே இளம் ரத்தம் இருக்கும் பொழுது தங்களுடைய வாழ்வை தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுத்தார் எப்படி ஏன் இஷ்டப்படி வாழக்கூடாது என்னை படைத்தவர் ஒருவர் இருக்கிறார் அவருக்காக நான் வாழ வேண்டும் என்று தங்களை ஒப்புக் கொடுத்தவர்களை தேவன் கரத்தில் எடுத்தார் அவர்களை உபயோக படுத்தினார் உங்களை குறித்த தேவ திட்டம் இருக்கிறது முதலாவது நீங்கள் அறிய வேண்டியது நான் ஒரு பாவி அதுதான் த்ரீ டிஸ்கவரிஸ் தட் வில் சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் ஃபார் எவர் த ஃபஸ்ட் டிஸ்கவரி இஸ் தட் யூ ஆர் சின்னர் நீங்கள் ஒரு பாவி என்கிற ஒரு அறிவு அதுதான் முதல் அறிவு வருமா ரெண்டாவது ஜீசஸ் இஸ் மை பர்சனல் சேவியர் ஏசு கிறிஸ்துவே என்னுடைய ஒரே ரட்சகர் மெய்யான ரட்சகருங்கிற இரண்டாவது அறிவு நிறைய பேர் ரெண்டோட நிற்கிறாங்க போதும் அவர் பாவி ஏசு என்ன ரட்சித்துட்டார் கத்திரிக்கு சோத்துறன் இட்ஸ் அ தேர்டு திங் காட் எஸ் அ பர்பஸ் இன் மை லைஃப் என்னை வந்து ரட்சித்தது பரலோகத்திற்கு கொண்டு போவதற்காய் மாத்திரமல்ல ரட்சித்த பிறகு இந்த உலகத்தில் வச்சிருக்கிறாரு இங்கே சாட்சி சொன்னிங்க என்ன வந்து ஆண்டோர் மாற்றிருக்கிறாரு மாற்றின பிறகு எதுக்கு இங்கே வச்சிருக்கிறாரு என்னை ரட்சித்த பிறகு எதற்கு இந்த உலகிலே வச்சிருக்கிறாரு ஏன் வேலை செய்கிறதுக்கா ஏன் இஷ்டப்படி வாழ்வதற்கா ஒரு நோக்கம் உண்டு அதற்காக தேவன் தாளந்துகளை வரங்களை நமக்கு தந்திருக்கிறார் அதை நாம் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தாளந்துகள் எப்படி பயன்படுகிறது ஒன்று குறிந்தீர் ஆறுலே போல் சொல்லுவார் நாம் அவருடையவர்கள் நாம் கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டிருக்கிறோம் உங்களுடைய வாழ்வு தேவனுக்காய் வாழ்கிற வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் வாலிப வயதில் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டு வயதாகி பிரசங்கி சொன்னது போல அதெல்லாம் நடக்குது நான் முடிச்சுட்டு பரலோகம் போகும்போது இப்பொழுது வாழ்கிறேன் மறித்த மறுநொடி ஏசு கிறிஸ்துவை சந்திப்பேன் அங்கே எப்படி வரவேற்பு இருக்குன்னு தெரியாது தேவான் மறித்த போது எழுந்து நின்றார் என்று இருக்கிறது இப்போ சொல்லணும் பதினைந்து வயதிலிருந்து அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் இசவ் தலாட் அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கத்தர்க்கு அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டு இருந்தா எண்பது வயது வரை இருந்தா அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கத்தருடைய காரியத்தை செய்தார் கத்தருக்காய் வாழ்ந்திருக்கிறார் ஐம்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கிறார் நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கிறார் எவ்வளோ பெரிய பெருமை 
பரலோகம் நம்மை கனம் பண்ணும் அப்போ கடுத்தது ஒன்று இருக்கிறது கத்தருடைய வருகையிலே கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்தில் போய் நிற்கும் பொழுது வெல் டன் என்று அவர் நம்மை பரிசளிக்க போகிறார் ஒரு கலசன் தண்ணீர் குடிக்க கொடுக்கிறோன்னு தன் பலனை அடையாமற் போவதில்லை அவன் அவனுடைய கிரியைகளுக்கு படி அவன் அவனுக்கு பதில் அளிப்பார் அவருக்காக நாம் பட்ட பிரயாசங்களை மறந்து விடுகிறதற்கு தேவன் அநீதி உள்ளவர் அல்ல பரலோகத்திலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வையுங்கள் நீங்கள் வாழ்கிற ஒவ்வொரு நாள் வாழ்க்கை ரட்சிக்கப்பட்டுட்டீங்க ரட்சிக்கப்பட்டது வாழ்கிற ஒவ்வொரு நாள் வாழ்க்கையும் அந்த வாழ்க்கை கத்தரை எப்படி மகிமைப்படுத்துகிறது உங்களுடைய வாழ்க்கை இன்னைக்கு உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு வயசு ஆயிட்டு இருபது வயசுல ரசிக்கப்பட்டீங்க அஞ்சு வருஷம் என்ன செய்தீங்க அந்த ஐந்து வருடங்களில் கத்தருக்காய் நீங்கள் செய்தது என்ன உங்களுடைய தாளந்துகளை எப்படி நீங்கள் உபயோகித்திருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய இசை எப்படி பயன்படுத்தினீர்கள் உங்களுடைய எழுத்து திறமை உங்களுடைய பேச்சு திறமை உங்களுடைய நடிப்பு திறமை எப்படி பயன்படுத்தினீர்கள் எத்தனை ஆண்டு பயன்படுத்துவீர்கள் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பிறகு செய்யலாம் பிறகு பார்த்துக்கலாம் பிறகு பார்க்க முடியாது இப்படி நீங்கள் திட்டமிடாவிட்டால் உங்கள் வாலிப வயதிலே பலன் இருக்கிற வயதிலே திறமை இருக்கிற வயதிலே செய்யக்கூடிய தாகுதியில் தாழ்ந்து இருக்கிற வயதிலே இப்பொழுது செய்யாவிட்டால் ஆர் எல்ஸ் வயதான பிறகு நீங்கள் வீணெடுத்த நாட்களை குறித்து வேதனைப்படுவீர்கள் இறுதியை கடினமாக இருந்ததை குறித்து சஞ்சலப்படுவீர்கள் கோபமாய் பேசினே என்று வருத்தப்படுவீர்கள் நான் வீணெடுத்தேனே என்று சொல்லி கலங்குவீர்கள் பொய்யான தகவலில் பேரிலே தவறான ஆணையிட்டேனே என்று சொல்லி கண்ணீர் விடுவீர்கள் உறவுகள் உடைந்தது கணவன் மனைவிக்குள்ளே பிரச்சனை குடும்பத்திற்குள்ளே பிரச்சனை என் வாழ்வு உடைந்து போயிற்றே என்று சஞ்சலப்படுவீர்கள் தேவனோடு லைக்க முறிந்து போயிற்றே என்று அந்த முடிவு வேதனையோடு ஐயோ எனக்கு எத்தனை ஆண்டு காண்டு காண்டர் கொடுத்தார் இப்போ நான் என்ன செய்கிறது இப்போ செய்யணுமே ஊழிய செய்யணுமே இப்போ நான் கத்தருக்காய் வாழ வேண்டுமே இப்பொழுது சாட்சியாய் நிற்க வேண்டுமே இப்போ பலம் இல்லை இப்போ கூனி விட்டது பேசினா யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அழகில்லை பார்க்க யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள் ஆனால் உங்களுக்கு இன்னும் காலம் போகல எத்தனையோ பேர் நாட்களை வீணெடுத்திருக்கிறார்கள் நாம் என்ன பார்த்தோம் நாம் வாலிப பிராயத்திலே நாம் சிருஷ்டிகரை நினைக்க வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் நினைக்க வேண்டும் யாரை நினைக்க வேண்டும் என்னுடைய சிருஷ்டிகரை என்னுடைய மீட்பரை நினைக்க வேண்டும் எப்பொழுது இப்பொழுது நாளைக்கல்ல நாளைய மருதனம் அல்ல இப்பொழுது என்றால் உங்களுடைய வாலிப வயதிலே உங்கள் சிருஷ்டிகரை நீங்கள் நினைக்க வேண்டும் முடித்துவிட்டேன் செய்துவிட்டேன் கத்தருடைய நாளிலே புலன் தருவார் சார்ஸ் ஹெடான் ஸ்பஜன் ஐம்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் தான் உயிர் வாழ்ந்தார் பதினைந்தாவது வயதிலே ரட்சிக்கப்பட்டார் பதினாறாவது வயதிலே பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார் பதினெட்டு வயதிலே டிராக்டர் வெளியிட்டார் பத்தொன்பது வயதிலே மேப்பர் ஊழியத்திற்கு வந்தார் இருபத்தி ரெண்டாவது வயதிலே லண்டனிலே மிக சிறந்த பிரசங்கியாராய் மாறினார் அவர் முப்ப ஐம்பத்தி ஏழு வயதில் மறிக்கும் பொழுது மூவாயிரத்தி அறுநூறு பிரசங்கங்கள் செய்து நாற்பத்தி ஒன்பது வால்யூம்ஸ் ஆஃப் கமெண்டரிஸ் வேதாகம விளக்கவுரைகள் எழுதினார் இன்றைக்கு பிரசங்கிகளின் பிரபு என்று அழைக்கப்படுகிறார் இன்றளவும் கோடிக்கணக்கான வேறுடைய எழுத்துக்களில் பயன்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் இறந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூறு வருஷங்கள் தாண்டியாச்சு இன்னைக்கும் அவருடைய ஊழியம் பயன்படுது அவர் கத்திருக்காய் செய்தது நிலைத்து நிற்கிறது எப்போ ஒப்புக் கொடுத்தார் பதினஞ்சு வயசு அடுத்து டிராக்டர் எழுதினார் பதினாறு வயசு பிரசங்கிக்க ஆரம்பிக்கிறார் பதினேழு பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டுலே கத்திருக்காய் பெரிய காரியங்களை செய்ய தோங்கிவிட்டார் அவர் கடைசியில் சொன்னார் the best moment of a christian's life is his last one because it is the one that is nearest to heaven oru unmayana vetchiyulla christavanukku sandoshamaan nera kadaisi neram en endral parlogathirkku pakkathil appa bayam irukkadu ithana aandu naan vetchiyai vaalndu vitte indha prasangi solli kudikkar kadaisiyila indha prasangi pandra indha kaariyathin kadai thogaiyai kandupidithen ellam paatha maayai 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 naan anubavikkada onnum illai பெண்களை பார்த்தேன் மதுபானம் என்ன சிற்றின்பம் பேரின் எல்லாவற்றையும் பார்த்தேன் எல்லாம் ஒளிந்து போகக்கூடியது கத்தருக்காய் செய்கிற கத்தருக்காய் வாழ்கிற நிற்கிற ஒன்றே ஒன்றுதான் கடைசி வரை உங்களுக்கு நிற்கும் அதிலே எப்பவும் ஆண்டவர்களையும் சில அந்த வாலிப நாட்களில் செய்ய முடிந்தது பிறகு செய்ய முடியாது இது கடந்து போகிறது மறைந்து போகிறது இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் விடுங்கள் உங்கள் வயசை கணக்கு போட்டு பாருங்கள் 
இங்கே என்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டீங்கன்னு கணக்கு போட்டு பாருங்க குருவில் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் இங்கே இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்கள் வாழ்வு முழுவதையும் வீணடித்து விட்டீர்கள் இதுவரை உள்ளதெல்லாம் அழுக்கான கந்தையாக கத்தர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து என் பாவங்களுக்காக மறித்து உயிர்த்தலன்காரா அந்த முதல் செய்தி எடுங்க அன்னைக்கு தான் உங்களுடைய ஓட்டு ஆரம்பிக்குது அன்றிலிருந்து நீங்கள் பின்னாக இருக்கிறவர்கள் எத்தனை நாள் ஓட முடியுமோ ஓடுங்கள் வாலிபர்களுக்கு இன்னும் காலம் இருக்கிறது இதுவரை என்ன ஓடியிருக்கிறீங்க என்ன செய்திருக்கிறீங்க ஏசு கிறிஸ்து உங்களை குறித்து பெருமையாய் சொல்லக்கூடிய காரியங்கள் என்ன இருக்கிறது காலம் இன்னும் இருக்கிறது இன்றே இரட்சண்ய நாள் ஆகாய் சொன்னதே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் எல்லாவற்றையும் தேவன் நியாயத்திலே ஒரு நாள் கொண்டு வந்து நிறுத்த போகிறார் அன்றைக்கு போய் நிற்கும் பொழுது எனக்கு வேறு எந்த ஆசையும் இல்லை கத்தர் சமூகத்தில் ஆண்டுகளை எல்லாம் சரியாய் முடித்து போய் நிற்கும் பொழுது இத்தனை ஆண்டுகள் கத்தருக்காய் வாழ்ந்தார் அவர்களை கத்தர் கனம் பண்ணுகிற காலகட்டம் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அப்படி செய்யத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும் ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிற இதே மாதிரி ஒரு வாலிபர்கள் மத்தியில் பேச கூப்பிட்டுருந்தாங்க உங்கள் லட்சியம் என்னன்னு கேட்டேன் ஒன்றும் கிடையாது வேலை கிடச்சிட்டா வேலை கிடச்சிட்டா ஏன் என்ன செய்யணும் சாப்பிடணும் தூங்கணும் உண்போம் உறங்குவோம் உண்போம் உறங்குவோம் உண்போம் உறங்குவோம் இவைகளெல்லாம் பிரயோஜனமானதல்ல கிறிஸ்தவர்கள் என்றால் நான் படிக்கிறேன் எதுக்கு படிக்கிறேன் நான் படித்து என்ன செய்ய போகிறேன் நான் தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற வேண்டும் அரசு துறைகள் வர வேண்டும் அதன் மூலமாய் தானியலை போல யோசிப்பை போல இந்தியாவை வல்லரசாய் மாற்றுவதற்கு கிறிஸ்தவருடைய பங்களிப்பை கொண்டு வர வேண்டும் நான் ஒரு மருத்துவராய் வர வேண்டும் அதன் மூலமாய் ஐடாஸ் கடரை போல கத்தருக்கு சாட்சியாக நிற்க வேண்டும் ஒவ்வொரு துறையில் நான் ஜொலிக்கணும் நான் வருகிற துறையில் இவன் சொல்லணும் இவன் ஒரு கிறிஸ்தவன் அதனால தான் முடியுது இவள் ஒரு கிறிஸ்தவள் அதனால தான் முடிகிறது என்று சொல்லி அதன் மூலமாக பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மற்ற மனிதர்கள் மகிமைப்படுத்தத்தக்கதாக இந்த வாலிப நாட்களில் உங்கள் சிருஷிகரை நினையுங்கள் கண்களை மூடுவோம் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே பிரசங்கியினுடைய ஆலோசனைகளை நாங்கள் கேட்டோம் கடந்து போகிற இந்த வாலிப நாட்கள் மாயையான அந்த நாட்கள் இதுவரை எங்களுடைய கரங்களில் இருக்கிறது இறைகளை ரட்சித்திருக்கிறீர் மக்காய் நாங்கள் வாழ்வதற்கு எங்கள் காலங்களை பிரயோஜனப்படுத்துவதற்கு கத்தர் உதவி செய்ய வேண்டும் ஒத்தாசை நல்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் வேதத்தில் உள்ள பொறு சுத்தவான்களைப் போல இளம் வயதிலே கத்திற்காக எங்களை ஒப்புக் கொடுத்தவர்களாக எங்களுடைய வாழ்வு தேவனை மகிமைப்படுத்தக்கூடியதாக அவருக்கு சாட்சியாக இருக்கக்கூடியது அதன் மூலமாய் நாங்கள் கத்தரால் கனப்படுத்தப்படத்தக்கதாக கத்தர் கிருபை செய்வீராக வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு வாய்ப்பு பிள்ளைகளை அன்றுவரே மாற்றுவீராக சாதனையாளர்களாய் மாற்றுவீராக எதிர்கால தலைவர்களாக மாற்றுவீராக பெரியோர்களையும் கா ஜெபிக்கிறேன் பெரியோர்களும் இழந்து போன நாட்களுக்கு தக்கதாக இருக்கிற நாட்களிலே அவர்கள் விட்டிருப்பார்கள் என்று சொன்னால் அதை கத்திற்காய் இருக்கிற நாட்களை பிரயோஜனப்படுத்த உதவி செய்யும் இதற்காக இந்த சபையார் எடுத்துக்கொள்கிற ஒரு பிரயாசங்களை கத்தர் ஆசீர்வதியும் நீர் மகிமைப்படும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே மது ஊழியங்கள் மிஷ்னர்களின் மருத்துவ அறுவை சிகிச்சைக்கு உதவி செய்தல் சபைகள் இல்லாத கிராமங்களில் சபைகள் கட்டுதல் வேதாகமங்கள் வழங்குதல் மிஷ்னரி பயிற்சி வழங்குதல் ஆவிக்குரிய நூல்கள் வெளியிடுதல் பத்திரிகை ஊழியம் கிறிஸ்தவ குடும்ப ஆலோசனை மற்றும் ஜப உதவி தொடர்புக்கு எஸ் மோசஸ் ராஜ் ஊழிய ஒருங்கிணைப்பாளர் புது நம்பிக்கை எண் தொண்ணூற்றி ஐந்து பார் பதினொன்று ஏ மேல்மாடி நேசமணி நகர் நாகர்கோயில் ஆறு இரண்டு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று அலைபேசி எண்கள் ஏழு ஐந்து பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஐந்து நான்கு ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்பது மூன்று ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று மற்றும் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று ஐந்து ஐந்து ஒன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் எமது வலைதளம் டப்ளியூ 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 டாட் நியூ ஹோப் பாரத் டாட் ஓஆர்ஜி